আমরা মন্ত্রণ একুশে বিজনেসের সঙ্গে আছি রাজীব জামান প্রিয় দর্শক দেশের ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতি ও শেয়ার বাজারে সর্বশেষ তথ্য স্বয়ংক্রিয় গ্রাফিক্স প্রতিবেদন পরিবেশন করছে একুশে বিজনেস দর্শক আপনারা জানেন ঢাকা চিরকং স্টক এক্সচেঞ্জ জামানদের দুজন প্রতিনিধি রয়েছেন ডিসি তে রয়েছেন মহিমা পল এবং সিসি তে মাহবুব রহমান চলে যাচ্ছে প্রথমে তাদের কাছে ধন্যবাদ রাজীব জামান আপনাকে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে দিনের শুরুটা পজিটিভ ট্রেন্ডের মধ্য দিয়ে হলেও এরপরে কিন্তু টানা নেগেটিভ ট্রেন্ডের মধ্য দিয়ে চলছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেন এবং এই মুহূর্তেও দেখা যাচ্ছে ডিএসসি এর প্রধান ইনডেক্সটি নেগেটিভ রয়েছে 22 পয়েন্টের মতো লেনদেনের পরিমাণ ছাড়িয়েছে 313 কোটি 48 লাখ টাকা লেনদেন হওয়া প্রতিষ্ঠান এবং মিউচুয়াল ফান্ডগুলোর মধ্যে দর বাড়ার সংখ্যাটা কিছুটা কম দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে 119টি প্রতিষ্ঠানের দর বেড়ে লেনদেন হচ্ছে এবং 176টি প্রতিষ্ঠানের দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে টপ ট্রেডের তালিকায় যে প্রতিষ্ঠানগুলি উঠে এসেছে তাদের মধ্যে প্রথমেই যে প্রতিষ্ঠানটি রয়েছে প্রথমেই দেখা যাচ্ছে ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন রয়েছে প্রথম অবস্থানে ড্রাগন সোয়েটার এন্ড স্পিনিং লিমিটেড রয়েছে দ্বিতীয় অবস্থানে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে বারাকা পাওয়ার গ্রামীণ ফোন চতুর্থ অবস্থানে অবস্থান করছে স্কয়ার ফার্মা লিগাসি ফুড অয়েল প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল এবং ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এন্ড ফাইন্যান্স রয়েছে যথাক্রমে চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ এবং সপ্তম অবস্থানে টপ ট্রেড তালিকায় ठीक है मुहूर्त टप गेनार्स तलिका जो प्रतिष्ठानगुल उठे एस तरह मध्य जुट स्पिनिंग दस शतांश दर बेड़े एकश आठत टा सात पैसा ट्रेड हो द्वित अवस्थान रही है सावर रिफ्रैक्टरिज लिगासि फुटवे रही है तृत्य अवस्थान मन्नु सिरामिक्स चतुर्थ अवस्थान अवस्थान कर मिरकल इंडस्ट्रीज रही है पंचम अवस्थान टप गेनार्स तलिकाय এবং টপ লুজার্স এর তালিকায় যে প্রতিষ্ঠানগুলি উঠে এসেছে তাদের মধ্যে 3.94 শতাংশ দর হারিয়ে প্রথম অবস্থানে রয়েছে এসিএমএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড দ্বিতীয় অবস্থানে পদ্মা লাইফ ইন্স্যুরেন্স রয়েছে শ্যামপুর সুগার মিল রয়েছে তৃতীয় অবস্থানে এবং পরবর্তী অবস্থানগুলোতে রয়েছে ইনফরমেশন সার্ভিস নেটওয়ার্ক রয়েছে জিপিএস ইস্পাত বিডি শিপিং কর্পোরেশন এবং উত্তরা ব্যাংক রয়েছে টপ লুজার্স এর তালিকায় এদিকে সেক্টরাইজ লেনদেনের মধ্যে দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে পজিটিভ ট্রেন্ডের মধ্যে দিয়ে লেনদেন হচ্ছে শুধুমাত্র ফুয়েল এন্ড পাওয়ার সেক্টরে টেক্সটাইল সেক্টরে জুট সেক্টর এবং মিসেলেনিয়াস সেক্টর সবচেয়ে বেশি দর হারিয়েছে ব্যাংকিং সেক্টরে ব্যাংকিং সেক্টরে 27টি প্রতিষ্ঠানের দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে মাত্র 1টি প্রতিষ্ঠানের দর বেড়ে লেনদেন হচ্ছে এছাড়াও দেখা যাচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে 20টি প্রতিষ্ঠানের দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে 14টি প্রতিষ্ঠানের দর বেড়ে লেনদেন হচ্ছে এবং ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরে দেখা যাচ্ছে 18টি প্রতিষ্ঠানের দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে 10টি প্রতিষ্ঠানের দর বেড়ে লেনদেন হচ্ছে তো এই ছিল আমার কাছে থাকা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের এই মুহূর্তে লেনদেনের খবর খবর চিটাগং স্টক এক্সচেঞ্জের এই মুহূর্তে লেনদেনের খবর খবর জানার জন্য এখন চলে যাচ্ছি সিএসসি স্টুডিওতে সেখানে রয়েছেন মাহবুব রহমান পলি আপনাকে ধন্যবাদ চিটাগং স্টক এক্সচেঞ্জে দিনের এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে সবকটি ইনডেক্স নেগেটিভ ট্রেন্ডের মধ্যে দিয়ে চলছে এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে সিএসসি অল শেয়ার প্রাইস ইনডেক্সটি 75 পয়েন্ট নেগেটিভ অবস্থানে রয়েছে অবস্থান করছে 19467 পয়েন্টে এস ইনডেক্সটি রয়েছে 48 পয়েন্ট নেগেটিভ অবস্থানে অবস্থান করছে এই মুহূর্তে 11767 পয়েন্ট এবং 30 ইনডেক্সটিও নেগেটিভ অবস্থানে রয়েছে 79 পয়েন্ট নেগেটিভ থেকে অবস্থান করছে 17281 পয়েন্টে সর্বমোট লেনদেন ছাড়িয়েছে এখনো পর্যন্ত প্রায় 13.5 কোটি টাকা যে কোটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লেনদেন হচ্ছে তাদের মধ্যে অধিকাংশই দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে 101 টি প্রতিষ্ঠানে অন্যদিকে দর বৃদ্ধি পেলে फंडिंग এছাড়া সেক্টরাইজ মুভমেন্টে দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ সেক্টরে দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে ব্যাংকিং সেক্টরে সিরামিক সেক্টরে ফুড এন্ড এলাইট সেক্টরে আইটি সেক্টরে ফিনান্সিয়াল সেক্টরে ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরে এবং বিভিন্ন সেক্টরে এবং দর বৃদ্ধি পেয়ে লেনদেন হচ্ছে এনার্জি সেক্টরে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে তো এই ছিল চিটাং স্টক এক্সচেঞ্জের এই মুহূর্তে সর্বশেষ খবর খবর মাহবুব এবং বলে আপনাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক এখন রয়েছে দেশের নিত্য পণ্যের বাজার ও ভোক্তা অধিকার নিয়ে বিশেষ আলোচনা আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ ক্যাবের প্রেসিডেন্ট গোলাম রহমান আমরা কথা বলছি তার সাথে স্যার আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে প্রথমে নতুন বছরের শুভেচ্ছা এবং বছরের শুরুতেই কনজুমার অ্যাসোসিয়েশন ক্যাবের বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব প্রথমে শুরু করব সম্প্রতি আমরা গণমাধ্যমে দেখেছি আপনাদের দিক কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স রয়েছে এবং দুই হাজার সতেরো সালকে ঘিরে জীবনযাত্রা ব্যয় আর দশমিক চার চার শতাংশ
থেকে প্রতিষ্ঠা হয় উনিশশো সালে এবং ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ এবং ভোক্তার অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ক্যাব কাজ করে দ্রব্যমূল্য ভোক্তার জীবন কি নানা হবে খুবই প্রভাবিত করে সেই জন্য বেশ গত কয়েক বছর ধরে আমরা ঢাকা শহরের পনেরোটির মতো বাজার এবং একশো চোদ্দটির মতো খাদ্য পণ্য বাইশটির মতো নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য এবং কিছু সেবা সার্ভিসের তথ্য সংগ্রহ করি সারা বছরই এবং বছরের শেষে আমরা পরবর্তী বছরের প্রথম দিকে একটা প্রতিবেদন প্রকাশ করি এবং সেখানে আমাদের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে ও নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টিতে আনার জন্য তুলে ধরি এবারও তাই করেছি এবার দু সালে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে আট দশমিক চার চার শতাংশ মুদ্রাস্ফীতি সাত দশমিক এক সাত শতাংশ তো এতে বিশেষ করে খাদ্য পণ্যের মূল্যটা সবচেয়ে বেশি বেড়েছে চাউলের দাম বেড়েছে বিশ শতাংশের বেশি তার মধ্যে সাধারণ মানুষ গরিব মানুষ নিম্ন আয়ের মানুষ নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ এরা সাধারণত মোটা চাল ব্যবহার করে এবং মোটা চালের দামটা তুলনামূলকভাবে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে যেসব মানুষের বাজেটের সেভে চল্লিশ থেকে ষাট সত্তর শতাংশ চাল ক্রয় ব্যয় হয় তাদের জন্য তো এটা খুবই খুবই আর কি একটা কষ্টের ব্যাপার বলে আমি আমরা মনে করি এবং আমাদের ধারণা বিশেষ করে খাদ্য পণ্যের মূল্য শাক সবজির দাম বেড়েছে প্রায় চব্বিশ শতাংশ এইসবের সঙ্গত কারণ আছে সব ক্ষেত্রেই যেমন চালের দাম বাড়ার কারণ আপনারা জানেন যে দেশে দু দফায় বন্যা হয়েছে যার ফলে আপনার যে বড় বড় উৎপাদন কম হয়েছে আর সাথে সাথে সরকারি গুদামের যে চালের মজুদ যেটা সাধারণত দশ বারো লক্ষ টন থাকে সেটা কমে দুই লক্ষ টনের কিছু বেশি নেমে আসে সব কিছু মিলিয়ে বাজারে যে সরকার হস্তক্ষেপ করবে এই এই সেই পরিস্থিতি ছিল আর তারই সুযোগ নিয়ে ব্যবসায়ীরা দফায় দফায় আপনার দাম বৃদ্ধি করেছে এবং এই দাম বৃদ্ধির যখন প্রবণতা বেশি হয় আমাদের একটা বড় অর্জন ছিল খাদ্য শস্য উৎপাদনে স্বয়ং সংক্রমণতা অর্জন দুই হাজার সালে প্রাকৃতিক কারণে এটা ব্যাহত হয়েছে সরকার কৃষকদেরকে উৎসাহিত করার জন্য উৎপাদনে আটাশ প্রায় আঠাশ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিল আমদানির উপরে সরকার সেটা হ্রাস করে প্রথমে দশ শতাংশ পরে দুই শতাংশ করে সরকারও সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন দেশ থেকে এবং টেন্ডারের মাধ্যমে চাল আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করে কিন্তু গুদামে চালের মজুদ গড়ে ওঠেনি যার ফলে বাজার নিয়ন্ত্রণ ছিল ব্যবসায়ীদের হাতে এবং এক সময় মোটা চালের দাম পঞ্চাশ টাকার বেশি হয়ে যায় সরু চালের দামও এটা আর কি কিন্তু আমরা আশা করছি যে আমনের পরে পরে দামটা কমে আসবে কিন্তু আবার একটা গুজব হোক বা ধোঁয়া উঠেছে যে আমনেরও ফসল কম হয়েছে এদিকে বিভিন্ন দেশ রপ্তানি পণ্য রপ্তানি মূল্য বৃদ্ধি করেছে ডলারের দাম বেড়ে গেছে আবার সরকারও যে সংগ্রহ মূল্য যেটা ছিল গত বছর চৌত্রিশ টাকা এটা উনচল্লিশ টাকা করেছে সেই জন্য আবারও একটু প্রবণতা দেখা দিচ্ছে বৃদ্ধির বিশেষ করে মোটা চালের এই যে দ্রব্য মূল্যের বাজারটি নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে আপনারা কাজ করছেন সেক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের জায়গাটা আসলে কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে বা আসলে আরও প্রয়োজন রয়েছে কি না এই জায়গাটা নিয়ন্ত্রণ না আমরা আর কি মনে করি সরকার যেমন সরকার সবসময় চেষ্টা করে নিয়ন্ত্রণে রাখতে আমাদের উন্নয়নে হচ্ছে এতে কোনো সন্দেহ নেই আমরা উন্নয়নের মহাসড়কে এতে কোনো দ্বিমত প্রকাশ করার কোনো সুযোগ নাই আমাদের বৃদ্ধি আয় মানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হচ্ছে সাত শতাংশের বেশি এটা পৃথিবীর খুব কম দেশেই হচ্ছে আমাদের যে মাথা পিছু আয় ষোলোশো ডলারের বেশি হয়ে গেছে কিন্তু এটা তো সামগ্রিক চিত্র 
দেশের যে সাধারণ মানুষ গরিব মানুষ নিম্নবিত্তের মানুষ নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ ফিক্সড ইনকাম গ্রুপ এদের সংখ্যা তো বিশাল দ্রব্যমূল্য যদি বাড়ে তাহলে উন্নয়নের যে সুফল সাধারণ মানুষের ঘরে এসে পৌঁছার কথা নিম্ন আয়ের মানুষের ঘরে আসার কথা তা কিন্তু পৌঁছে না তাই এই পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য জীবনযাত্রার ব্যয়ের নিয়ন্ত্রণ আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রয়োজন এবং এটা খুব ফোকাসড হওয়া দরকার সেই জন্য আমাদের একটা সাজেশন হল যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটা বিভাগ অথবা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটা উইং করা যাতে দশ থেকে বারো থেকে পনেরো বা ষোলো এরকম যে সংখ্যাই আর কি সরকার ভালো মনে করে এই সংখ্যার পণ্যের সরবরাহ পরিস্থিতি যাতে কখনো ব্যাহত না হয় পর্যাপ্ত সরবরাহ নিত্য প্রয়োজনীয় হ্যাঁ নিত্য প্রয়োজনীয় মানুষের জীবনকে স্পর্শ করে যে সব পণ্য সেই সব পণ্য এবং সরবরাহ পরিস্থিতি যাতে সবসময় ভালো সন্তোষজনক থাকে এবং মূল্য স্থিতিশীল থাকে সেই ব্যবস্থা যেন নেওয়া হয় এবং এই জন্য আমরা মনে করি এই ধরনের একটা স্ট্রাকচার প্রশাসনিক স্ট্রাকচার গড়ে দরকার স্যার আমরা আবার আলোচনায় ফিরছি তবে তার আগে ছোট্ট একটা বিরতি নিতে হচ্ছে আমাকে প্রিয় দর্শক এবারে নিচ্ছে একটা বিরতি ফিরবো আবার অতিথির সঙ্গে আলোচনা ততক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকুন স্বাগত আবার একুশে বিজনেসের দর্শক বিরতির আগে দেশের নিত্য পণ্যের বাজার পরিস্থিতি ও ভোক্ত অধিকার নিয়ে কথা বলছিলাম কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাবের প্রেসিডেন্ট গোলাম রহমানের সঙ্গে আমরা ফিরছি তার সাথে আবার আলোচনা স্যার আমরা নিত্য পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ এবং ভোক্ত অধিকার নিয়ে কথা বলছিলাম এবার একটু আসতে চাই যে এই যে দ্রব্যমূল্যের বাজার দর নিয়ন্ত্রণ এবং আমরা দেখছি যে আমরা যদি কারণ বাজারের উদাহরণই দিই এখানে একটি পণ্য হয়তো বা বিশ টাকা কেজি দরে কেনা হচ্ছে একটু গুলশান বা বাড়ি ধারা বা আমি যদি হাতির পুল যাই এই জায়গাটা গেলেই সেটি দ্বিগুণ দাম হচ্ছে এটি নিয়ন্ত্রণ এবং সেই সাথে ভোক্তাদের আরো সচেতনতা এই জায়গাগুলো আসলে আমাদের কি করণীয় এটা ঠিক অনেক সময় দেখা যায় যে পাইকারি দাম এবং খুচরা দামের মধ্যে একটা বড় ধরনের পার্থক্য এর নানা কারণ আছে একটা কারণ যে এটা আমার ব্যক্তিগত একটা ধারণা আমাদের দেশে যেহেতু আনএমপ্লয়মেন্টটা খুব বেশি খুব সহজেই একটা খুচরা বিক্রেতা হয়ে হয়ে যাওয়া যায় এবং একটা খুচরা বিক্রেতা হয়ে যাওয়ার পরেই আমা যে হলো তার তো জীবন ধারণের জন্য একটা মিনিমাম ইনকামের দরকার সে কম বিক্রি করেই আপনার সেই মুনাফাটা করতে চায় তাই তার মার্ক আপটা বেশি আরেকটা হলো আপনার এই যে পরিবহন ক্ষেত্রে অনেক সময় নানা ধরনের চাঁদাবাজি আছে যে বাজারেই চাঁদাবাজি আছে এসবও কিন্তু প্রভাব ফেলে আচ্ছা আচ্ছা তো সব কিছু মিলাইয়ে এই যে প্রবণতা রোধ করার জন্য আবার কৃষক কিন্তু ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে আচ্ছা না কৃষকের উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে অনেক সময় কম দামি শাক সবজি বিক্রি করতে হচ্ছে আমরা এইখানে কয়েক গুণ বেশি দাম দিচ্ছি তো এইটার জন্য আপনার এক নম্বর হলো ও যে হলো কৃষি পণ্য পচনশীল পণ্য এটার পরিবহন এবং স্টোরেজের যে ব্যবস্থা এইটা কিন্তু খুব যুগোপযোগী না বা সেলফ লাইফ বৃদ্ধি করার জন্য যেমন হওয়া দরকার তেমন নয় এই ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়া দরকার আলুর ক্ষেত্রে দেখেন আলুর যে কোল্ড স্টোরেজ এত হয়েছে আলুর মজুদ কিন্তু প্রচুর এবং দামও খুব সহনীয় ইনফ্যাক্ট গত বছর আলুর দামটা কমেছে অন্যান্য শাক সবজির ক্ষেত্রেও যদি এই ধরনের ব্যবস্থা করা যায় যে যখন উৎপাদন বেশি হয় ভরা মৌসুমে তখন তাহলে কিন্তু একটা সহনীয় আসতে পারে আর ওই যে বললেন কাঁচা বাজার এবং পাইকারি বাজারের মধ্যে যে পার্থক্য সেই জন্য যাতে আপনার এটা যাতে কমে সেই জন্য যে যেসব যে দোকান ভাড়া কাঁচা কাঁচা বাজারে যেন সহনীয় থাকে এবং প্রকৃত যে বিক্রিতা সেই জন্য দোকানটার মালিক বা মালিক হয় এখন দেখা যাচ্ছে কি সিটি কর্পোরেশনের দোকান একজনে আর কি অনুমোদন বা বরাদ্দ হয়েছে সে এর কাছে দিয়েও আসে না 
সিটি কর্পোরেশন হয়তো হাজার টাকা দে আর বিশ হাজার টাকা বা তিরিশ হাজার টাকা আপনার ভাড়াতে দিচ্ছে তারপরে নানা ধরনের লাইন ম্যানের কথা শুনি সেই সব এই সব গুণীর আর কি সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এইসবের প্রতিদৃষ্টি দেওয়া দরকার আর কৃষক যদি সরাসরি আপনার বিক্রি করতে পারে বাজারে এসে সেই ব্যবস্থাটা যদি গড়ে তোলা যায় তাহলেও কিন্তু কৃষক লাভবান হবে ভোক্তাও লাভবান হবে আর ভোক্তাদেরকে আমি সব সময় বলে আসছি একটা কথা যে সবচেয়ে এফেক্টিভ উপায় হলো ভোক্তার রেসিস্টেন্স আমরা যদি রেসিস্ট করি প্রতিবাদ করি আমরা যদি ক্রয় না করি তাহলে কিন্তু আপনা থেকেই মূল্য কমে আসতে বাধ্য কারণ ব্যবসায়ীদের জীবন ধারণের জন্য তো ব্যবসা করতে হবে আমরা যদি ক্রয় না করি ওদের ব্যবসা হবে না তাই আমরা যদি একটু সহনশীল হয়ে একটু কষ্ট করে প্রতিবাদ করি মানে কিভাবে প্রতিবাদ নীরব প্রতিবাদ হ্যাঁ তোমার জিনিস তুমি বেশি দাম চাচ্ছ আমি কিনবো না এই প্রতিবাদ কতটুকু গড়ে উঠছে আমাদের মাঝে আমরা কিন্তু ব্যাপক উদাহরণ আছে কেজির প্রতি দু টাকা বাড়লো কিন্তু তারা প্রতিবাদ করছেন কিন্তু আমাদের দেশে এটা হচ্ছে না এটা হওয়া দরকার এবং মানুষ আমি গতদিন একটা কথা মানে সংবাদ সম্বন্ধে না কাঁদলে মাও দুধ দে না তাই আমরা যদি সোচ্চার না হই আমরা যদি সংগঠি না সংগঠিত না হই আমরা যদি প্রতিবাদী না হই তাহলে আমরা সব সময় দুর্ভোগে থাকবো কিন্তু এই সেই ক্ষেত্রে সরকারের মনিটরিং সেল আছে বাজার নিয়ন্ত্রণকরণে কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশন ক্যাবও কাজ করছে এই জায়গাগুলো আমরা দেখছি যে আমাদের অনেক গ্যাপ তৈরি হচ্ছে সেই জায়গাটা আসলে আরও কিছু করণীয় রয়েছে কি হ্যাঁ এটা আর কি এই যে ভোক্তা সচেতনা বৃদ্ধি এটার একটা কারণ হলো আমাদের কিন্তু আয় বাড়ছে এই যে দ্রব্য মূল্য এ বাড়াতে দ্রব্য মূল্যের যে হাই এটা অ্যাবজর্ব করার ক্যাপাসিটিটা বাড়ছে এবং সেই জন্যই বোধ হয় আপনার এই যে প্রতিবাদী মনোভাব গড়ে উঠছে না তবে এটা একদিন গড়ে উঠবে এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং তখন আপনার ভোক্তারা সত্যিকারের সুফল ভোগ করবে স্যার আমরা একেবারে শেষ দিকে চলে এসছি নতুন বছরে যারা ভোক্তা তাদের অধিকার এবং তাদের এই যে সচেতনতার জায়গাটা এবং সরকারের করণীয় এই জায়গাটা একবারে ছোট্ট করে যদি তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলা এই যে গত কয়েক বছরে আট দশ বছরে অনেকগুলি আইন হয়েছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন দু নয় প্রতিযোগিতা আইন দু হাজার তারপরে আপনার নিরাপদ খাদ্য আইন দু হাজার তেরো ফর্মেলিন নিয়ন্ত্রণ আইন দু হাজার পনেরো এইসব প্রত্যেকটি আইনই ভোক্তা বান্ধব ভোক্তা যাতে নিরাপদ খাদ্য পায় সঠিক মূল্যে পায় সঠিক পণ্যটি পায় কিন্তু এই যে আইন এটাকে শুধু আইন করলে তো হবে না এটাকে বাস্তবায়ন করতে হবে এর একটা প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে হবে এর জন্য কিছু বিধা বিধি বিধান করতে হবে সেইগুলি কিন্তু এখনো অনেক খুশি আছে তাই আমার পরামর্শ হবে দাবি হবে যাতে এই যে যেসব প্রতিষ্ঠান আইনগুলি বাস্তবায়ন করবে তাদেরকে কার্যকরীভাবে গড়ে তোলা এবং তারা যেন আইন অনুযায়ী যাতে কর্মসম্পাদিত হয় সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমরা সে প্রত্যাশা লাগছে নতুন বছরে ভুল থেকে সুধরে আমরা এই জায়গাগুলো অনেক বেশি সচেতন হব এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই জায়গাগুলো অনেক বেশি নজর দেবেন সে প্রত্যাশা লাগছে স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা নববর্ষের শুভেচ্ছা শুভেচ্ছা জি স্যার আমাদের সঙ্গেই থাকুন